நேற்றைய தினம் மே மாதம் பதினான்காம் திகதி சர்வதேச அன்னையர் தினம் அனைத்து அன்னியர்களுக்கும் ஒரு மரமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வானிலே சூரியன் உதிக்கின்ற பொழுது சூரியன் மூலமாகத்தான் அனைத்து உயிர்களும் உயிர்ப்பாய் இருக்கின்றன ஒரு நாள் சூரியன் உதிக்கவில்லை என்று சொன்னால் இரவுதான் இருள்தான் எங்களுடைய உலகத்திலே என்பது போலத்தான் தாய் இருக்கும் வரை தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே உயிர்ப்பாக இருக்கும் ஒரு நாள் தாய் இல்லை என்று சொன்னால் அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இருளை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்வோம் அப்பேற்பட்ட தாய்க்கு முக்கியத்துவமான நேற்றைய தினம் அன்னைய தினத்தை மனதுக்குள்ளே எடுத்துக்கொண்டு இன்றைய தினம் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் கொண்டு போக போகிறோம் இரண்டு அன்னியர்களைத்தான் நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் இரண்டு அம்மையார்களைத்தான் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் யார் இவர்கள் என்று கேட்டால் எப்படி ஒரு அம்மா தன்னுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்து பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்து சமூகத்துக்கு கொடுத்து அதன் மூலம் மன திருப்தியை பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ அதே போல்தான் இந்த இரண்டு அம்மையார்களும் சமூகத்திலே யார் யாருக்கெல்லாம் கல்வி தேவையோ வறிய நிலையிலிருந்து கல்வி தேவைப்படுபவர்களுக்கு கல்வி பசியை புகட்டுபவர்களாகவும் அதே நேரத்தில் வயிற்று பசியை ஆற்றுபவர்களாகவும் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இரண்டு அம்மையார்கள் தான் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை நிகழ்ச்சிக்குள் நாங்கள் வரவேற்று விடலாம் முதலாவதாக செல்வி மாலா சபாராட்டினம் அம்மையார் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் அதே நேரத்திலே திருமதி கைலாச பிள்ளை அம்மா எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் முதலாவதாகவே எங்களுடைய நிகழ்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் எங்களுடைய வலுக்கட்டாயத்தின் அடிப்படையிலே தான் இரண்டு அதிதிகளும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ அறப்பணிகளை சமூகத்துக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு பேருமே முதுமையாக இருந்தாலும் முதுமையிலும் எங்களுடைய மனம் எப்பொழுதும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது தங்களால் ஆன அளவு சமூக சேவைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு கல்வியை புகட் புகட்ட வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் பசி வருகிறதோ அங்கெல்லாம் எங்களால் முடிந்த அளவு வயிற்று பசியை நீக்குவதற்கான தங்களால் முடிந்த கைங்கரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தங்களுடைய அறப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களை இந்த இடத்திலே அன்னையர் தினத்தின் அன்னையர் தினத்தையொட்டி நாங்கள் அழைத்து கொண்டு வருவதிலே எங்களுக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது முதலாவதாகவே எங்களோடு செல்வி மாலா சபாராட்டம் அம்மையார் அவர்கள் இருக்கிறார் அம்மையாரை பற்றி நாங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால பகுதிகளிலே எங்களுடைய வர்த்தக உலகத்திலே வணிக உலகத்திலே ஒரு இரும்பு பெண்மணியாக பார்க்கப்பட்டவர் ஜோ அதாவது சிலிங்கோ குரூப்பிலே பிரதி தலைவராக இருந்தவர் அம்மையார் அதற்கு பிற்பட்ட கால பகுதிகளிலே தமிழையும் சமயத்தையும் அறத்தையும் வளர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே முற்றமுழுதாக அந்த வர்த்தக உலகத்திலிருந்து வெளியே வந்து இப்பொழுது அறப்பணியை மேற்கொண்டிருக்க ஒரு சட்டத்திறணியாகவும் இருக்கிறார் அதே நேரத்திலே செல்வி அதே நேரத்திலே திருமதி கைலாசப்பள்ளி அம்மாவை சொல்லுவதாக இருந்தால் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியவர் திரு கைலாசப்பிள்ளி அவர்கள் திரு கைலாச பிள்ளை அவர்களே தெரியாதவர்கள் இருந்திருக்க முடியாது வர்த்தக உலகத்திலே வணிக உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவானாக இருந்தவர் இலங்கையிலே புகழ்பூத்த ஒரு நிறுவனமாகிய ஜான் கீல்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய பிரதி தலைவராக நீண்ட காலம் வகிபாகம் செய்தவர் இரண்டு நிறுவனத்தோடு ஆரம்பித்த ஜான் கீல்ஸை கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு நிறுவனங்கள் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனமாக மாற்றி அமைப்பதிலே அமைத்ததிலே மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு திரு வி கைலாச பிள்ளை அவர்களுக்கு இருக்கிறது அவரும் தன்னுடைய அறுபது வயதுக்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதியிலே தமிழையும் சமயத்தையும் அறத்தையும் வளர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அறப்பணிகளிலே ஈடுபட்டார் அவரோடு சேர்ந்து ஈடுபட்டவர்தான் திருமதி கைலாசப்பள்ளி அம்மா அவர்கள் எங்களோடு அவரை இணைந்திருப்பதிலே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இரண்டு பேருக்கும் எங்களுடைய வணக்கத்தை மீண்டும் தெரிவித்து கொண்டு அம்மா முதலாவதாகவே சட்டத்திறணி செல்வி மாலா சபாரட்னம் அம்மாவிடம் கேட்க வேண்டும் அம்மா இப்பொழுது சமூக பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஆசை எப்பொழுது இருந்து உங்களுக்கு வந்ததுமா அது நான் மாணவியாக இருந்த காலத்திலே தொடர்ந்து வந்தது ஏனென்றால் எங்களுடைய குடும்பத்தில் அது பழகி போன ஒரு விஷயம் என்னென்றாலும் எல்லோருக்கும் செய்ய வேண்டும் என்று அப்போ நான் சட்டத்தை சட்ட கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அங்குடையில் நோயாளிகளுடன் போய் பார்த்து அவர்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தேன் அது படிப்படியாக வளர்ந்து கொண்டு வந்தது அதில் நான் மிகப்பெரிய காலத்தை சட்டத்திறணிகளுடன் இணைந்து ஒரு ஒரு பகுதிக்கு செய்து கொண்டிருந்தேன் பிற ஒரு காலத்தில் எனக்கு மனதில் பட்டது எமது சம் சா எமது சமயத்தையும் சமூகத்தையும் சேர்ந்து போய் அவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு உறுத்தல் ஏற்பட்டது அதன் பிறகு நான் இங்கால் வந்தேன் அப்பொழுது பல கம்பன் கலகம் ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மி கோவில் தெமட்டகுடையில் ஆறாமிய ரோட் கோவில் என்று பல விஷயங்களில் ஈடுபட்டு சைவ மங்கையர் கழகத்துடனும் திரு யோகேந்திரா துரைசாமி அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் 
இணைந்து கொண்டு இப்பொழுது சிவமங்கை கழகத்தினுடைய தலைவியாக இருக்கின்றார் பாடசாலையை நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருப்பதும் செல்வி மாலா சபரட்டம் அம்மை அவர்கள் தான் அதே நேரத்திலே கோகுலம் சிறுவர் இல்லத்தையும் நீங்கள் நடத்தி வருகிறீர்கள் அம்மா அந்த கோகுலம் சிறுவர் இல்லத்தை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல முடியுமா அதை நிச்சயம் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் ஹரே கிருஷ்ணா ஆர்கனைசேஷன் தான் அதை துவக்கினார் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த இனக்கலவரம் வந்து பெரிதாக நடந்து கொண்டிருந்தது நாட்டில் அந்த நேரத்தில் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அவர் தானாக திருக்கோணமலைக்கு போய் அங்கிருந்த சில அநாத பிள்ளைகள் பல அநாத பிள்ளைகளை கொண்டு வர முயற்சித்தார் அதற்கு எத்தனையோ விதமான தடைகள் அது உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கும் ஏதோ ஏதோ காரணத்துக்காக அவர்களை விடவில்லை இவவோ அங்கேயே இருந்து அவர்கள் எல்லோருக்கும் பிறப்பிதல் சா எல்லா சான்றுகளையும் கொண்டு வந்து அங்கே கொட்டகேனாவில் ஒரு சிறிய இடத்தில் துவங்கினாக அப்பொழுது நானும் அதில் ஈடுபட்டிருந்தேன் நாங்கள் என்ன இதுக்கு செய்யலாம் என்று இருக்கும் பொழுது வியோ நவரத்னம் ஐயா அவற்றை அம்மாவை நாங்கள் நன்றியுடன் நினைவு கூற வேண்டும் அவர் தானாக வந்து எனக்கு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு ஒரு இடம் தாரன் நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எதையும் செய்வீங்களான்னு என்னத்தை கேட்டான் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறை நான் சொன்னால் இதுக்காக நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று வத்தலையில் கோகுலம் என்ற ஒரு ச இதத்தை நாங்கள் துவக்கினோம் அங்கு பிள்ளைகளுக்கு பாடம் மட்டுமில்லை ப பிள்ளைகளை பராமரிப்பது மட்டுமில்லை இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் ஒரு பாடசாலையும் துவக்கினோம் அதெல்லாம் துவக்கி மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருந்தது பேர் கேட்ட விதத்தில் அங்கே பசு மாடுகள் பராமரிக்கப்பட்டன பிள்ளைகள் வளர்ந்தார்கள் அதுக்கு கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டு மிகவும் அன்புடனும் ஆதரவுடனும் மாதாஜியும் ஹரே கிருஷ்ணா சுவாமி அவர்களும் அத்துடன் எங்களுக்கு ஒன்று சொல்லத்தான் வேணும் பல பேர் அங்கே அங்கே சேவை செய்ய வந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லோருக்கும் நாங்கள் தான் சம்பளமும் கொடுக்க வேண்டிய விற்பந்தம் இருந்தது என்றாலும் ஏதோ இறைவனருளால் அது நடந்து கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்குது ஒரு பக்கத்திலேயே கோகுலம் சிறுவர் இல்லத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறீர்கள் அங்கள் பார்த்தால் கைலாசப்பள்ளி அம்மா அவர்களே இவ்வாறு பல சிறுவர் இல்லங்களை நீங்கள் நடத்தி கொண்டு வருகிறீர்கள் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சக்தி சிறுவர் இல்லம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது மாணவ மாணவிகளை வைத்து கொண்டு ஆரம்பத்திலே சக்தி சிறுவர்களும் நீண்ட காலமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது எப்பொழுது இது சக்தி சிறுவர் சிறுவர் எல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதம்மா நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அது அதை ஆரம்பித்திடும் அப்போ முதல் ஒரு நாற்பது பிள்ளைகளோடு தான் துவங்கினார்கள் பிறகு அது வளர்ந்து வளர்ந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போ இருக்குது இப்போ கோவிடுக்கு பிறகு எங்களை இது குறைஞ்சிருக்குது எல்லாரும் குறைஞ்சிருக்கிறது சக்தி சிறுவர் இல்லம் இயங்குகின்ற இடம் ரத்னானி ஹிந்து கோழிச்சுக்கு பக்கத்திலே அருகாமையிலே தான் சக்தி சிறுவர் இல்லம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது சக்தி சிறுவர் இல்லத்திலிருந்து அங்கு கல்வி கற்று அங்கு தங்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவு செய்து சமூகத்திலே இப்பொழுது மிகப்பெரிய பதவிகளில் இருக்கின்ற பல பேரை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அவ்வளோ பேரையும் உருவாக்கி ஒரு போ ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சே சேவையை கைலாசப்பள்ளி அம்மா செய்திருக்கிறார் அம்மா பொதுவாகவே உங்களை பேட்டு பேசுகின்ற பொழுது எல்லோருமே அம்மா என்று தான் சொல்லுவாங்க நான் இப்பொழுது கைலாசப்பள்ளி அம்மா என்று சொல்கிறேன் ஆனால் சக்தி சிறுவர் இல்லத்துக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அம்மா அம்மா என்று தான் சொல்லுவார்கள் அதனால் தான் சொல்லுவேன் எப்பொழுதுமே ஊரான் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானாக வளருமா நான் நீங்கள் தன் பிள்ளை தானாக வளர வேண்டும் என்பதற்காக ஊரான் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்க்கவில்லை அது உடாம் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு கை கிட பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் இப்பொழுது கைலாசப்பள்ளி அம்மா நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆரம்பத்திலே பல பேர் இங்கிருந்து உங்களுடைய சக்தி சிறுவர்களத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு சமூகத்திலே மிகப்பெரியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் இணைத்துக் கொள்ள போகிறோம் எங்களோடு திரு இளையராஜா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் திரு இளையராஜா அவர்களே இளையராஜா நீங்கள் வந்து சக்தி சிறுவர் இல்லத்தில் இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து இப்பொழுது ஒரு குவான்டிட்டி சேவையராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் சரிதானே இல்லை உதவி கணக்காளராக பணிபுரிகள் பல பேர் உதவி கணக்காரராக பதிவுகள் தயவு செய்து உங்களுடைய அனுபவத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா முதற்கண் அம்மாவுக்கு அன்னையத்தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்னா இந்த சொல்லுங்க இளையராஜா எங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து இந்த சக்திலம் என்ற ஒரு கோயில் தான் எங்களை இந்த சமூகத்துக்கு மர்ம வச்சு ஏற்படுத்தி தந்தது இந்த உடைய சக்திலம் விடுதி இருந்தால் எங்களுடைய அடையாளம் படுத்தப்பட்டிருக்காது அந்த வகையில அம்மா எங்களோட வாழ்க்கையில ஒளி ஏற்றி வச்சதுதான் இன்னைக்கு தீபமா நாங்க சுடரா இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இந்த சக்திலம் பராமரித்தது சக்தி இல்லத்துக்கு வந்து இதே மாதிரி ஒரு காணொலியில தான் என்னுடைய அக்கா 
பார்த்து இன்ட்ரவியூ போட்டு அப்படிதான் இந்த சக்தி இல்லத்துக்கு வந்தேன் எத்தனை வயதுல ஆறு வயதுல வந்தேன் பதினோரு சாரி பதினோரு வயதுல வந்தேன் சரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா சக்தி இல்லத்துல நான் வாழ்ந்த ஒரு பிள்ளை சக்தியில வந்து நிறைய எங்களை அனுபவத்தை கற்று தந்தது இப்படி ஒரு பசுமையான நிகழ்வுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்தது இப்ப என்ன செய்யறீங்க இளையராஜா நான் ஒரு கொழும்புல பிரபலமான ஒரு சட்டனை வந்து உதவி கணக்காளர் பணி புரிஞ்சுனா ஒரு சட்ட சட்டத்தரணி நிறுவனம் ஒன்றிலேயே உதவி கணக்காளரா பணி புரியுறீங்க கிட்டத்தட்ட எங்களை விடுதி ஆரம்பிச்சு இந்த வாரம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் தான் மாச்சு அவ விடுதியில வந்து நாங்க பல விதமான அனுபவங்கள் இருக்குன்னா அப்ப இது இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒரு எங்களுக்கு பல பரிணாம வளர்ச்சியில எங்களை வழிகாட்டி இருக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறது பல ஆளுமையில எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திருக்கு அந்த வகையில அம்மா தான் எங்களுக்கு முன்னுதான் நம்ம அம்மா அம்மாவுடைய வழிகாட்டல் அன்பு கண்டிப்பு முக்கியமா சொல்லணும் அம்மாட கண்டிப்பால தான் நாங்க இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறோம் அண்மையில கூட என்னுடைய கடந்த டிசம்பர் மாசம் என்னுடைய மனைவி ஆரம்பித்த பாலர் பாடசாலை அம்மாவோட கதை கரங்களால் தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டிருந்தோம் அதுவும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தின ஒரு விள ஒளி விளக்கு தான் உண்மை நன்றி இளையராஜா இணைந்து கொண்டமைக்கு இளையராஜா போல் பல இளையராஜாக்கள் சமூகத்திலே இருக்கிறார்கள் பல பேர் வெளிநாடுகளிலேயும் இருக்கிறார்கள் இந்த சக்தி சிறுவர் மூல இல்லம் மூலமாக பயன்பெற்றவர்கள் நன்றி இளையராஜா இணைந்து கொண்டமைக்கு அம்மா அது சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது என்னால் மனதார அவர்கள் அதை உணர்கிறார்கள் எந்த அளவு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை இந்த சக்தி சிறுவர் எல்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்று அதனத்திலே செல்லி மாலாசபரட்னம் அம்மையார் அவர்களே ஒரு ஒரு அறநிறை பாடசாலைகளுக்கு நீங்கள் ஆரம்ப காலத்திலே அறநிறை பாடசாலை நடத்த வேண்டும் என்ற ஊக்குவிப்பையும் நீங்கள் வழங்கியிருந்தீர்கள் அதற்கு தேவையான பண உதவிகளையும் உங்களால் இயல்பான அளவு நீங்கள் கொடுத்து அறநிறை வளர வேண்டும் என்று நீங்கள் முயற்சித்தீர்கள் அம்மா இப்பொழுது இவ்வளோ பெரிய அறப்பணிகளே செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பெரிய சவால்கள் இருக்கும் அம்மா என்ன உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் மிகப்பெரிய சவால் என்று சொன்னால் முதலாவதாக நான் சொல்ல வேண்டும் பொருளாதாரம் ஏனென்றால் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் அதை நான் மிக துக்கத்துடன் நான் சொல்லுகிறேன் எவ்வளவோ செல்வந்தர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உதவுவார்கள் ஆனால் சுயமாக சேவை செய்து அதை முன்னேற்ற வேண்டுமென்ற மனப்பான்மை எங்கள் சமுதாயத்தில் இன்னும் வளர்ந்ததை நான் காணவில்லை குறைவாக ஏனென்றால் நாங்கள் சேவைக்கென்று யாரை கூப்பிட்டாலும் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கத்தான் வேண்டும் ஆனால் அதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு சில வேலை மன வியர்த்தமாக இருக்கிறது ஓய்வான நேரத்தில் வந்து உதவி செய்தாலும் நாங்கள் அவர்களுக்கு சம் அவர்களை நாங்கள் குறை கூறவில்லை ஆனால் அது எங்களுடைய ஒரு கல்ச்சர் ஒரு பண்பாடு போல வந்துவிட்டது எல்லாத்துக்கும் பொருளை எதிர்பார்ப்பது அது ஒன்று இரண்டாவது இடம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது கொழும்பண்டா இடம் இல்லை நாங்கள் வத்தலையில் நான் சொன்னது போல் நவரத்னமையா அவர்கள் தந்த காணியில் தான் கட்டினோம் அது சில வேளைகளில் வெள்ளம் பெறும் என்னது அந்த ஒரு பதிவான இடம் அதற்காக ஒரு கட்டிய மூன்று மாடி கட்டிடத்தை சமூகத்தில் சமீபத்தில் சமூக சேவையாளர்கள் வந்து அதை இடிக்க சொல்லி போட்டினேன் அப்படியான இடங்கள் வரும்பொழுது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சவால் பொருளாதாரம் ஒன்று உதவி செய்வதற்கு ஆட்கள் தேவை நாங்கள் இப்பொழுது சில படங்களை உங்களுக்கு காட்டுகிறோம் இவையெல்லாம் கோகுலத்திலே இடம்பெறுகின்ற குழந்தைகளை வளர்க்கின்ற பொழுது இடம்பெறுகின்ற சில செயற்பாடுகள் இவற்றையெல்லாம் அவ்வளோ தெளிவாக இல்லை படங்கள் என்றால் அங்கே இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக படம் எடுத்து சமூகத்தை காட்ட வேண்டும் என்ற முனைப்போடு யாரும் செய்வதில்லை இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே நேரத்திலே இன்னும் பல படங்களை காட்சிகளை உங்களுக்கு நாங்கள் தொடர்ச்சியாகவே காட்டுவோம் இப்பேற்பட்ட செயற்பாடுகளைத்தான் கோகுலத்திலே செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அதுவும் இலகுவான விடயம் இல்லை அம்மா சொன்னது போல் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விடயம் அதை தாண்டியும் அம்மையார் அவர்களே சைவ மங்கையர் கழகத்தினுடைய தலைவியாக இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது சமூக பொறுப்பு வாய்ந்த ஒரு மிக முக்கியமான திறநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கழகமாக அந்த கழகம் இருக்கிறது அந்த கழகத்திலே எல்லாருமே நினைப்பார்கள் சைவ மங்கையர் கழகமும் சைவ மங்கையர் வித்தியாலயமும் ஒன்று என்று பல பேர் நினைக்கிறார்கள் அந்த ஒரு வித்தியாசத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் சைவ மங்கையர் கழகம் என்பது பெண்கள் ஐந்து பெண்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கழகம் அது சைவத்தையும் தமிழையும் தமிழ் பண்பாடுகள் கிளைகளை வளர்ப்பதற்காக ஏற்பட்டது அதில் ஒரு பகுதி தான் சைவ மங்கையர் வித்தியாலயம் அது கல்விக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அது மிக சிறப்பாக என்று இயங்கி கொண்டு வருகிறது என்பதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நல்ல அதிபர் நல்ல ஆசிரியர்கள் நல்ல விதமாக அது நடக்கிறது அதை விட எங்களுக்கு இன்னும் ஸ்தாபனங்கள் அதன் கீழ் இயங்குகின்றன ஒன்று நாங்கள் பாலர் பாடசாலை நடத்துகிறோம் அதில் ரெண்டு வயசு பிள்ளை துவக்கம் பாலர் பாடசாலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல் வயது முதிர்ந்தோர்க்காக மூத்தோர் இல்லம் அதை நடத்துகிறோம் அங்கே தொண்ணூறு வயது 
பண்மணிகளும் இருக்கிறார்கள் அப்போ எங்களுடைய பராமரிப்பு ரெண்டு வயதிலிருந்து தொண்ணூறு வயது உட்பட்ட எல்லோரையும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு கண்ணோட்டத்திலும் நிர்பந்தத்திலும் இருக்கிறோம் அதை நாங்கள் சந்தோஷமாக செய்கிறோம் அதற்கு எங்களுக்கு நிறைய ஆட்கள் உதவுகிறார்கள் அதே போல் நாங்கள் கொழும்பில் தங்கி பணிபுரியும் பெண்களுக்கு தமிழ் பெண்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் மலையகத்தில் இருந்து வருபவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான நல்ல விடுதி வேண்டும் என்று தோன்றி அதையும் நடத்தி வருகிறோம் அதே போல் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்ட படித்து கொண்டிருக்கும் மாணவிகளுக்காக யாழ் இங்கே கொழும்பில் ப நன்றாக தங்கி படிப்பதற்காக ஒரு விடுதி நடத்துகிறோம் எங்கள் பாடசாலையிலும் ஒரு விடுதி இருக்கிறது அதில் அதிகமாக மலையக பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள் அதை விட சங்கீதம் நாட்டியம் அவற்றுக்காக ஒரு கல பள்ளிக்கூடத்தையும் நடத்துகிறோம் எல்லாம் ஐந்து ஸ்தாபனங்கள் கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வருகின்றன மனித நேய ட்ரஸ்ட் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை அதாவது லாபமற்ற சமூக சேவை நிறுவனம் ஒன்றை நீங்கள் ஸ்தாபித்து அமெரிக்காவிலும் பிரித்தானியாவிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் கிளைகளை உருவாக்கி அதன் மூலம் பல செல்வந்தரிடமிருந்து பணங்களை எல்லாம் திரட்டி எங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் தேவை இருக்கோ அவர்களுக்கெல்லாம் உணவு அதாவது உணவு வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் அறிவு பசியையும் நீங்கள் தீர்த்து வைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த அடிப்படையில் அந்த மனி மனித நேயம் ட்ரஸ்டினுடைய செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா மனித நேயம் இங்கே கொழும்பில் நாங்கள் சக்தி இல்லம் என்ற ஒரு சிறுவர் இல்லத்தை சிறுவர் இல்லத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் யாழ்ப்பாணத்தில் சிவபூமி இல்டு சோம் சிவபூமி ஹோண்டாவில் நீடி சில்ட்ரன் ஸ்கூல் அதுகள் எல்லாத்துக்கும் உதவி பணி நாங்கள் நடத்துகிற இல்லை வேறு சிவபூமி அறக்கல்டரை நடத்துறதுக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணுறோம் அது கிளிநொச்சியிலேயும் அவர்களுக்கு ஒரு பாடசாலை இருக்குது அதுகளுக்கும் உதவி பண்ணுகிறோம் முல்லைத்தீவில் செவிப்புல நெட்டோர் கண்ணும் கண் தெரியாத காது கேட்காத பிள்ளைகள் எல்லாரும் அவருக்கும் ஒரு இல்லம் நடத்துகிறோம் அது அந்த பிள்ளைகளுக்கு படிப்புக்கும் நாங்கள் இது ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு வசதி இல்லாதபடியால் சிவபு இந்த ஒரு மனித நேயம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு வாகனத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்குது இப்போ அவங்க ஓகே ஏழுமான அளவுக்கு அவர்கள் பாடசாலைக்கு போய் நல்ல அந் செவிப்புல நட்ட ஒரு பிள்ளைகள் இப்போ இத்தனையோ பேர் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் முல்லைத்தீவிலே அதிகம் பின்தங்கிய இடமாக இருக்கிறது யுத்தத்தினால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசமும் கூட அப்போ அந்த ஒரு பிரதேசத்தில் இயங்கி வருகின்ற இனிய வாழ்வு இல்லத்துக்கு மனித நேய ட்ரஸ்டிலிருந்து தொடர்ச்சியாகவே ஒவ்வொரு மாதமும் தேவையான அளவு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதே தொடர்ச்சியாகவே அவர்கள் அதே பராமரித்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது எங்களோடு வினோதன் இணைந்திருக்கிறார் வினோதன் கூட சக்தி சிறுவர் இல்லம் மூலமாக சமூகத்துக்கு வெளிப்பட்ட ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பிரஜை அந்த வினோதனை இப்பொழுது நாங்கள் இணைத்துக்கொள்ள போகிறோம் வணக்கம் திரு வினோதன் அவர்களே வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் வினோதன் எங்களோடு கைலாசப்பள்ளி அம்மா இணைந்திருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் செல்வி மாலாசபரட்டம் அம்மையாரும் இணைந்திருக்கிறார்கள் கைலாசப்பள்ளி அம்மா இயங்கி இயக்கி வந்த சக்தி சிறுவர் இல்லத்திலிருந்து தான் நீங்கள் சமூகத்துக்கு வெளிப்பட்டீர்கள் அந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய இந்த அனுபவத்தை எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா எப்பொழுது நீங்கள் சக்தி சிறுவர் இல்லத்துக்கு நீங்கள் வந்தீர்கள் எப்படி உங்களை அவர்கள் பராமரித்தார்கள் இப்பொழுது அங்கே என்ன செயற்பாட்டை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இந்த பேர் வினோத ரூபனா நான் இன்னைக்கு பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு சக்தி இல்லத்துல வாழ்ந்தேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மட்டும் ஒரு எட்டு வருஷம் நான் சக்தி இல்லத்துல வாழ்ந்தேன் கல்வி கற்றேன் ஒரு விஷயத்த முதலாக சொல்லிக் கொள்வேன் நேற்று அன்னை நடந்தது அம்மையார் இருவருக்கும் எங்கள சக்தி சக்தி இல்ல சிறுவர்கள் அனைவரும் சார்பாக அன்னை தின வாழ்த்துக்களை பலதார விண்ணங்களில் தெரிவித்துக் கொள்வேன் இன்றைய உலகம் என்ன அன்னை திரைசாவ அன்புக்கும் அரவணைப்புக்கும் உதாரணமா சொல்றாங்க நாங்க எங்க காலத்துல அவையில கண்டதில்ல புத்தகத்தினோட தான் நாங்க தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கோம் ஆனா எங்கட வாழ்க்கையில அன்னை திரைசாண்ட அன்பையும் அரவணைப்பையும் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கோம் என்றா திரு அபிராமி கைலாச பிள்ளை அம்மா கூடத்தான் நாங்க எல்லாரும் அம்மா தான் நினைப்போம் அந்த அன்பும் அரவணைப்பும் அவங்கள்ட்ட எங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படி இன்னொரு விஷயம் அம்மா அந்த நாங்க படிக்கல ஒரு கிழமையில ரெண்டு தரம் மூணு தரம் எங்க விடுதிக்கு வருவாங்க ஆனா வியாழக்கிழமையில கட்டாயம் வருவாங்க அந்த நாளுக்காக நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருப்போம் 
அம்மா வருவாங்க சந்தோஷமாவும் ஆர்வமாகவும் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருப்போம் ஆனா குளப்பறி பண்ணா பயந்து கொண்டே வெயிட் பண்ணி கொண்டிருப்போம் என்ற வந்து எங்களை கண்டி கண்டிப்பாங்க இப்ப எனக்கு அம்மா பத்தி கதை கேட்கல பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வருது சரியான சந்தோஷமாவும் இருக்கு இருக்கட்டும் தம்பிமார்களா இருக்கட்டும் அண்ணாவா இருக்கட்டும் எல்லாரும் அன்னை தந்தையை இழந்து ஆதரவற்றவர்களாக தான் எங்களோட இருந்தாங்க அப்ப அவையில அவ்வளவு பேரும் அம்மா அம்மா அப்பா அந்த அன்பை எதிர்நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல எங்களுக்கு அந்த அன்பை வந்து ஈடு செய்தது அபிராமி கைலாச பிள்ளை அம்மா தான் எங்களோட அம்மா தான் அதையும் இங்க நான் பதிவு பண்றதுல சந்தோஷப்படுறேன் இப்பவும் எங்க அம்மாவை எங்கேயாவது கொழும்புல நாங்க கண்டாலும் அந்த சிரிச்ச முகம் இப்பவும் இந்த கண்ணுக்கு முன்னுக்கு வருது அம்மா அந்த முகம் அந்த முகத்தோட எப்படிடா இருக்கிறீங்கன்னு அப்படி சொல்லு கேட்பா அந்த அவங்க கண்டோட எங்களுக்கு எல்லாம் வர சந்தோஷம் அத சொல்ல சொல்லாத புரிய வைக்க இல்லாது அஹ் இப்படியான நிகழ்ச்சியில அஹ் அம்மாவை பத்தி கதைக்க கிடைச்சது பெரிய சந்தோஷமும் பெரிய பாக்கியமா நினைக்கிறேன் நன்றி அம்மா நன்றி ஒரு வார்த்தையால உங்களை இதை ஈடுகட்ட முடியாது நன்றி அம்மா வினோதபூ வினோதரூபன் உங்களுடைய உணர்வு பூர்வமான கருத்துக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுதுதான் அபிராமி கைலாசப்பள்ளி அம்மாவினுடைய சேவை மனப்பாங்கு சமூகத்துக்கு தெரிகிறது எங்களுக்கும் இன்னும் அதிகமாக தெரிகிறது நீங்கள் சொன்ன ஒரு விடயம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஆறு காலப்பகுதிகளிலே அதிகமாக யுத்தம் இடம்பெற்ற ஒரு காலப்பகுதி அபிராமி கைலாசப்பள்ளி அம்மா எங்களோடு இருக்கிறீர்கள் அம்மா அந்த காலப்பகுதி மிகவும் சிக்கலான ஒரு காலப்பகுதி எங்கள் நாட்டினுடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய இருண்ட யுக காலப்பகுதியாக நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் அந்த நேரத்திலே இவர் சொன்னது போல் எத்தனையோ பேருக்கு அம்மா இல்லை அப்பா இல்லை அந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்களுடைய செயற்பாடு மிக 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 பாராட்டக்கூடிய விடயமாக இருந்தது அந்த நேரத்திலே என்னென்ன சவால்களை அனுபவித்தீர்கள் அம்மா அந்த நேரத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது அதிகமாக ஒரு கிழமையிலோ ரெண்டு மூன்று திறமாவது இந்த ஆமி அல்லது போலீஸ் வந்து எப்போதும் எங்களோட பிள்ளைகள் என்னென்ன எல்லோரும் யங் இளம் பய பையன்கள் அவங்கள் எல்லாரையும் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிக்க அது சில பேர் ஒரு ஒரு முறை வந்துட்டு இவங்க ஒவ்வொரு ஊரில் இருந்து வந்துருக்கிறாங்களன்னு சொல்லி அவங்கள கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சுட்டாங்க அப்போ அவங்க நான் ஒரு நாளும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனது இல்லை எங்களோட பிள்ளைகள் அங்கே இருக்குது இல்லைன்றபடியால் போய் ஒரு கிழமையிலே ஒரு மாதிரி அப்போ நீலகண்டன் எல்லாம் இருந்தவர் அவர் உடனே தந்த அசிஸ்டன்ஸ் அனுப்பி அந்த லாயர்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி நாங்கள் அவை எங்களை வெளியாளி எடுத்துட்டோம் அதுக்கு பிறகு அந்த அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரைய இல்லை ஆனால் ஆமியும் போலீஸும் ஒவ்வொரு முறையும் ஆனால் அப்போ இருந்த வார்டன்ஸ் வெறுக்கட்டிக்காரர் சிங்களம் தெரியாட்டிலும் என்னவோ சொல்லிக்கலி அந்த வர்றவங்களை மேனேஜ் பண்ணி கொள்வாங்க அவ்வளவு நல்ல வார்டன்ஸ் இருந்தப்ப ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு அவ்வளவு வசதி ஒரு வார்டன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ சரியாக அமையும் இல்லை அந்த நேரம்ன்றது மக்களே நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஆறு பல பேர் வீட்டுக்குள்ளேயே வளர்ந்த பிள்ளையை வைத்திருந்தால் ஒழித்துத்தான் வைத்திருப்போம் அம்மா வருகின்ற பொழுது மூத்த பிள்ளையாக இருந்தால் வளர்ந்து பதினஞ்சு பதினாறுக்கு வயதுக்கு மேலே இருந்தால் தயவு செஞ்சு ஒளிந்துரு வெளியே காட்டாதே என்று ஒரு பயந்த ஒரு காலப்பகுதியிலே தைரியமாக தலைநகரிலே இந்த ஒரு சிறுவர் இல்லத்தை நடத்தினீர்கள் பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது இதுதான் ஒரு சிறப்பு அம்மையார்களுக்குள்ள சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது உதவி செய்வதற்கான வசதியும் அந்த நேரத்திலே அதற்கான ஆள் பலமும் அதிகமாக இருந்தது துறை சார்ந்த நிபுணத்துவம் சொன்னீங்கள் நீலகண்டன் ஐயா அவர்கள் அந்த இடத்துல உடனடியாக வருவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான பல பேர் இணைந்துதான் இந்த சேவையை நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் மனம் சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த ரூபன் கதைக்கின்ற பொழுது கேட்கின்ற பொழுது எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறது செல்வி மாலா சபாராட்டம் அம்மையார்களே இப்பொழுது மிகவும் ஒரு நெருக்கடியான ஒரு காலப்பகுதி ஏனென்று சொன்னால் செய்திகளிலே வருகின்ற கதைகள் எல்லாம் கேட்கின்ற பொழுது போதைக்கு அடிமையாகி கொலைகள் இடம்பெறுகிறது பெண்களுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை இருக்கின்ற பொழுது இப்பொழுது ஒரு தலைநகரிலே ஒரு தலை சிறந்த ஒரு பாடசாலையினுடைய நிர்வாகியாக தலைமை நிர்வாகியாக நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறீர்களம்மா என்னென்ன சவால்களை இப்பொழுது நீங்கள் முகம் கொடுக்கிறீர்கள் யுத்த காலத்தில் ஒரு விதமான சவால் உயிரை பாதுகாப்பது அது ஒரு பெரும் சவால் அதற்கு எத்தனையோ பேர் அம்மா மாதிரி எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ முயன்று செய்தார்கள் இப்பொழுது 
இருக்கிற பெரிய சவால் ஒரு முகம் தெரியாத எதிரியை நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அந்த எதிரி எந்த ரூபத்தில் வருகிறார் என்று சொல்ல முடியாது அதற்கு பிற்புறத்தில் யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று கூட சொல்ல முடியாது அப்பொழுது எங்களுக்கு எங்களுடைய எதிரியை தெரியும் அவர் எப்படி செய்ய போகிறார் என்றும் தெரியும் அதற்கு நாங்கள் வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் இப்பொழுது ஒவ்வொரு பிள்ளையும் வீட்டிலிருந்து வெளிக்கட்டு பாடசாலைக்குள் வரும் மட்டும் என்ன நடக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது அதே போல் பாடசாலையில் இருக்கும் பொழுதும் அவர்களை கண்காணிப்பதற்காக நாங்கள் போலீஸ்காரராக மாற முடியாது ஆனால் எங்களுடைய உண்மையை நான் சொல்லுகிறேன் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் மிகவும் அன்புடன் அதை ப கண்காணித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதற்கு பிறகு இந்த டியூஷன் என்று சொல்லப்படுற பாடசாலைகளுக்கு பிள்ளைகள் போகும் பொழுது நாங்கள் வயிற்றில் நெருப்பை கட்டி கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் அதுவும் போர்டிங்கில் இருக்க பிள்ளைகள் போகிறேன்டா நாங்கள் எவ்வளவோ சொல்லி பார்ப்போம் எங்களுடைய எங்களுடைய டீச்சர்ஸும் வெள்ளம் நல்லா ஒத்துழைத்து அவர்களுக்கு கூடிய பாடங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்றால் தாங்களே செய்து தாரம் என்றும் சொல்லுகிறார் ஆனால் ஏதோ காரணங்களுக்காக அதை நான் சொல்லி நீங்கள் புரிய வேண்டியதில்லை இந்த பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோரை வற்புறுத்தி இவற்றிற்கு நாங்கள் போக வேண்டும் போக வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அந்த பெற்றோரும் காரணத்தை உண உணராமல் அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாங்களே அவர்களுக்கு கூட யாரையும் அனுப்ப வேண்டும் அங்கே நின்று கூட்டி கொண்டு வர வேண்டும் அவர்களை மற்றவர்கள் செய்யும் தொல்லைகளிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பல கஷ்டங்களை நோக்குகிறோம் அதற்கு நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் பெற்றோர்கள் மிக விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் படிப்பு மட்டும் போதாது வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறோம் அதற்கு சரியான அது ஒரு சொல்ல முடியாத மென உளைச்சல் உண்மை ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்களும் இப்பொழுது நிகழ்காலத்திலே ஒரு ஒரு பயன் சுபாவத்தோடு தான் இருக்கிறார் கொஞ்சம் நேரம் பிள்ளை தாமதமாக வந்தாலே ஒரு வகையில் ஒரு பயம் வந்துவிடும் அந்த பயத்தோடு வாழ்க்கையை கொண்டு போவது என்பது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு விடயம் அம்மையா சொல்வது என்பது உண்மையான ஒரு விடயம் பெற்றோர்கள் பார்த்து கொண்டு பிள்ளைகளாக இருந்தால் பிரத்யேக வகுப்புகளுக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்புகின்ற பொழுது சரியான வகையிலே கண்ணும் கருத்துமாக உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு போதையோடு தான் இப்பொழுது எங்களுடைய சமூகம் இரண்டரை கலந்து இருக்கிறது ஆகவே அதை பிரித்து எடுப்பது என்பது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு விடயம் அண்மையில் இடம்பெற்றிருந்த தும்பியல் சம்பவங்கள் எல்லாம் இதோடு தொடர்பட்டதாகவே இருக்கிறது அம்மையார் கைலாசப்பிள்ளை அம்மா அவர்களை இதோடு சேர்ந்து பெறுகின்ற பொழுது ஒரு சிறுவர் இல்லத்தை நடத்துகின்ற பொழுதும் இந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வீட்டையே வீட்டையே ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னாலும் அம்மா அம்மா இருக்கிறா அப்பா இருக்கிறா கண்டிப்பினம் ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது சிறுவர் இல்லத்திலே அம்மா அப்பா எல்லோரையும் விட்டு விட்டு உங்களிடம் வருகின்ற பொழுது எப்படி நீங்கள் இதை கண்காணிக்கிறீர்கள் மாலா சபாரட்டம் சொன்ன மாதிரி அந்த எங்கள்ட எங்களுடைய விடுதியில் நாங்கள் பே பண்ணி டியூஷன் கிளாஸஸ் எல்லா எல்லா வகுப்புக்கும் ஈவன் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு கூட டியூஷன்ஸ் வச்சுருக்குறேன் அதோட விலவசமாக வந்து படிப்பிக்கிற வையும் பேர் இருக்கிறாங்க அதில் எங்களுக்கு அதில் பிரச்சனை இல்லை என்னென்னா பிள்ளையால் வெளியாலே அனுப்பத்து வேணும் வந்து படிப்பார் வந்து படிப்பிப்பார்கள் அவங்கள பே பண்ணியும் படிப்பிக்கிற பெய்ட் டீச்சர்ஸும் இருக்கணும் வாலண்டியர் டீச்சர்ஸும் ரொம்ப இருக்கணும் இருக்கணும் அதால் நாங்கள் உண்மையாக கொடுத்து வைத்த நாங்கள் அப்படி அவர்கள் செய்யப்படியாலும் எங்களுக்கு இந்த இந்த பிரச்சனை இல்லை வெளியாலே அனுப்புகிற பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த போதை என்ற ஒரு பிரச்சனை உங்களுடைய சிறுவர்களே வந்திருக்கிறதா ஓ வந்திருக்குது வந்திருக்கிறது ஓ வந்திருந்தது இப்போ அதை நாங்கள் கூட கவனமாக எடுத்து இந்த பாடசாலையில் இருந்து தான் பிள்ளைகள் அதில் கொண்டு வரது இப்போ பாடசாலையிலையும் அதிபர் ஆசிரியர்கள் இப்போ வெளி கவனமாக இருக்கிறார்கள் இப்போ அவ்வளவு இல்லை இப்போ கொஞ்சம் காலத்துக்கு முந்தி சரி ரொம்ப அதிகமான பிள்ளைகள் இதில் ஈடுபட்டிருந்ததவே எங்கட இதிலையும் ஒன்று ரெண்டு பேர் ஈடுபண்டவே நாங்கள் தாய் தகப் தாய் இருந்தால் தகப்பன் இருந்தால் அல்லது சொந்தக்கார் இருந்தால் அவர்களோடைய அனுப்பி அது இல்லாமல் பண்ணினால் இங்கே எடுக்கலாம் என்று சொல்லி அவங்க பிறகு திரும்பி வரே இல்லை இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் போய்விடும் ஒரு பிள்ளை முந்தி அந்த ப்ரொபேஷன் இதில் என்று பிள்ளைகள் வர்றது வந்த உடனே அந்த பிள்ளைகள் இங்கேன்னு களவெடுத்து அப்படி எல்லாம் பழகிட்டு வருவாங்க இங்கே வந்து இருக்கிற பிள்ளைகளையும் களவை எடுக்க பண்ணி தாங்களும் வீட்டை விட்டு ஓடி அப்புறம் நாங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வழிய தெரிஞ்சு அப்படி அவ்வளவு இல்லை அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும் அப்படி யார் பிள்ளை செய்கிற பிள்ளைகளை வச்சுருந்தால் மற்ற பிள்ளைகளும் அதே பார்த்து பழகிறது பழக்கம் அதுதான் கோகுலம் சிறுவர் இல்லத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறீர்கள் அந்த கோகுலம் சிறுவர்களும் ஆரம்பத்திலே இப்பொழுது கேள்விப்பட்ட அடிப்படையிலே நாற்பது நாற்பத்தைந்து மாணவ மாணவிகள் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆரம்பத்திலே ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது மாண
குறைந்தது அதற்கு முதலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுக்கு பிள்ளைகளை எடுப்பதற்கு நாங்கள் போனாலும் அவர்களுடைய அந்த பிறப்பு சான்றிதழ் அது எல்லாம் வேணுமென்று எங்களுக்கு நிர்பந்தம் இருக்கிறது அப்போ அது ஒன்று இது கேட்கல ரெண்டாவது என்னென்றால் இப்போ நாங்கள் கொண்டு வந்து வச்சாலும் வேறு காரணங்களுக்காக அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் எடுத்து நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் என்று அரசாங்க நிறுவனங்களின் மூலமாகவும் எங்களிடம் கோரிக்கைகள் வருகின்றன ஏனென்றால் பாடசாலையை நாங்களே வைத்து நடத்தினாங்கள் அந்த பாடசாலை இல்லாமல் தான் சாதாரண பாடசாலைகளில் சேர்க்க சொன்னார்கள் அப்படி சேர்க்க போனால் தமிழ் பாடசாலை வத்தலை பக்கத்தில் இல்லை அதற்காக நாங்கள் பிள்ளைகளை வேன் பிடி தேட்டி கொட்டகேனாக்கு இல்லாட்டில் பத்திரமுல்லையில் முருத்தாமல் பள்ளி இருக்கிறது அங்கே எல்லாம் அனுப்ப வேண்டும் அப்போ அதற்கு சிறு சிறு தடங்கல்கள் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்றன அவை ஏனென்று நான் சொல்லி நீங்கள் புரிய வேண்டியதில்லை அப்படியான காரணங்களாலும் மற்றது அவர்களை பார்த்து கொள்வதற்காக எங்களுக்கு நல்ல ஆட்கள் தேவை அவர்கள் எல்லோரையும் தேடி எடுத்து நாங்கள் வழி நடத்தி கொண்டு அந்த அம்மா மாதாஜி தான் நான் நிர்வாகத்தில் தான் இருக்கிறேன் நான் அதுக்கு நேர போகிறதில்லை மாதாஜி மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அவர்களை பராமரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படியான இடத்தில் இப்பொழுது ப்ரொபேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டிலிருந்து சோஷியல் சர்வீசஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பிள்ளைகள் வருகின்றனர் அந்த பிள்ளைகளுடன் அம்மா சொன்னது போல் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் சரியான கஷ்டம் இந்த அந்த பிள்ளைகள் எப்படி தங்களுடைய ஏதோ காரணத்துக்காண்டி தான் அவர்கள் போலீஸுக்கு போய் கோர்ட்டுக்கு போய் ப்ரொபேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறார்கள் அவர்களை கொண்டாந்து இவர்களுடன் இணைப்பதும் கஷ்டம் அவர்களை பராமரிப்பதும் கஷ்டம் அவர்களை பார்த்து கொள்வதும் கஷ்டம் அவர்கள் மூலம் வரும் கஷ்டங்களையும் காத்து கொள்வதும் கஷ்டம் அப்படியான நிலவரங்களில் இவர்கள் மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையில் தான் கோகுலத்தை நடத்துகிறார்கள் உண்மை பல சந்தர்ப்பங்களிலே கோகுலத்தில் இருந்து அழைப்பு எங்களுக்கு வரும் யாரேனும் உங்களுக்கு முடியுமாக இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று பல பேரை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் தங்களுடைய பிறந்த நாளாக இருக்கலாம் அல்லது திருமண நாட்களாக இருக்கலாம் முடிந்த அளவு பணத்தொகையையும் உணவையும் அந்த கோகுலம் சிறுவர் இல்லத்துக்கு அந்த நாட்களிலே கொண்டே கொடுப்பார்கள் சக்தி சிறுவர் இல்லமாக இருந்தாலும் அங்கும் கொண்டே கொடுப்பார்கள் அப்படி பல பேர் தயால குணத்தோடு செய்கின்ற பொழுதுதான் இந்த ஒரு சிறுவர் இல்லத்தை நாங்கள் தொடர்ச்சியாகவே நீண்ட காலம் இயக்கி கொண்டு போகலாம் ஒரு சிறுவர் இல்லத்தை கட்டி நடத்துவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு செயற்பாடு ஏனென்றால் இது அம்மா அப்பா இல்லை இன்னொருவருடைய பிள்ளைகளை எடுத்து அதே அதே ஒரு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய பல பிள்ளைகளையும் ஒன்று சேர்த்து அவர்களுக்கான கல்வி தேவைகளையும் நிறைவு செய்து அவர்களுக்கான அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவு செய்து ஒரு பிள்ளையை சமூகத்துக்கு கொடுப்பது என்பது இலகுவான விடயம் இல்லை அந்த ஒரு மிகப்பெரிய அரும் பணியை இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் நீங்களும் இதற்கு கை கொடுக்கலாம் என்பதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம் திருமதி கைலாச பிள்ளை அம்மா அவர்களே உங்களுடைய மனித நேயம் ட்ரஸ்ட் இன்னும் என்னென்ன பணிகளை செய்து கொண்டு வருகிறது நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முதல் கணனி பயிற்சி பின்தங்கிய கிராமங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உண்மையாக கம்ப்யூட்டர் என்றால் என்னென்றே தெரியாது அப்படியான பிள்ளைகளுக்கு இப்பொழுது அதில் தான் நாங்கள் கூட முயற்சி எடுத்து செய்கிறோம் அது பட்டிக்கலோ ட்ரிங்கோ மலையகம் மன்னர் எல்லா இடத்துலையும் கணனி வகுப்புகள் நடத்துகிறோம் அதுகளுக்கு அங்கே இருக்கிற நிறுவனங்கள் ஒன்று ரெண்டு எங்களுக்கு உதவி பண்ணுறார்கள் பட்டிக்கலோவில் விவேகானந்தா கம்யூனிட்டி ஃபவுண்டேஷன் அண்டு அவங்க அவங்கள் அவள் அவர்கள் மூலமாக நாங்கள் இத்தனையும் செய்கிறோம் அந்த கணனி இப்போவும் சாரதா இல்லம்னு சொல்லி புது குடியிருப்பில் கணனி துவக்கி வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு எங்களுக்கு வெளிநாடுகளிலிருந்து தான் கணனி வேண்டுறது இல்லாததுக்கும் பணம் அனுப்பப்படுகிறது கணனி பயிற்சியை தவிர சத்துணவுக்கும் அந்த 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 பின்தங்கிய கிராமங்களில் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றதுக்கு சத்துணவு கொடுத்தா கூட வருகிறார்கள் மற்றது இந்த டியூஷன் கிளாஸஸ்லேயும் ஏதாவது நாங்கள் நியூட்ரிஷனல் ஃபுட் கொடுக்குறோம் நாங்கள் அதே நேரத்திலே சில கிராமங்களிலே சில வீடுகளுக்கு கிணறு இல்லை என்றால் கிணறு வெட்டி கொடுக்குறீங்க அது அது வாழ்வாதாரத்துக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான கிணறு மற்றது குழாய் குழாய் கிணறு மற்றது பம்ப் வாட்டர் பம்ப் தையல் மிஷின் அப்படி அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த துவிச்சக்கர வண்டி எத்தனையோ பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம் அதாவது இப்போ மிக பெரிய இதில் செய்கிறது எங்களுடைய பல்கலைக்கழக கழக மாணவர்களுக்கு எல்லா இடமும் ஜெஃப்னா யூனிவர்சிட்டி பேட்டிக்கலோ என் இங்கே 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 மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே எங்களோட நாங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணுறோம் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே நாங்கள் போகலாம் எங்களோடு இப்பொழுது 
திரு சிவபானவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் இவர் யார் என்று சொன்னால் இவரும் இந்த சக்தி சிறுவர் இல்லமாக இல்லத்தினூடாக வெளியே கொண்டு வரப்பட்ட இப்பொழுது சமூகத்திலே ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் தான் இவர் ஒரு பாடசாலையினுடைய உப அதிபராக இருக்கிறார் இப்பொழுது எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் உப அதிபர் அவர்களே வணக்கம் 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 நான் ராகேஷ் சக்தியிலிருந்து இப்பொழுது எங்களோடு கைலாசப்பிள்ளை அம்மா இருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் அன்னைய தினம் என்பதனால் இன்றைய தினம் அவர்களை அழைத்து வந்து நாங்கள் பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையிலே சக்தி சிறுவர் இல்லத்தில் இருந்து தான் நீங்கள் வெளியே வந்தீர்கள் இப்பொழுது ஒரு பாடசாலையில் உப அதிபராக இருக்கிறீர்கள் எந்த பாடசாலையில் உப அதிபராக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சக்தி சிறுவர் இல்லம் சார்ந்த அந்த அனுபவத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா அனைவருக்கும் இனிமே காலை வணக்கம் நான் தற்பொழுது அல் முஸ்தபா மகாவித்யாலயம் ரம்பா மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பாடசாலையில் உதவி அதிபராக கடமையாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் விடுதி வாழ்க்கை என்பது என்னுடைய வாழ்வில் மிகவும் மறக்க முடியாத ஒரு பொன்னான எழுத்துக்களில் பொறிக்க வேண்டிய ஒரு காலப்பகுதியாகும் அன்றைய காலத்தில் கிராமத்தில் இருந்து என்னுடைய கல்வியை தொடர்வதற்காக நான் கொழும்பில் உள்ள சக்தி இல்ல விடுதிக்கு வருகை தந்த காலம் தொடக்கம் பட்ட மேற்படிப்புக்காக இந்தியா செல்லும் வரையிலான பத்து ஆண்டுகள் காலப்பகுதியில் நான் சக்தி இல்ல விடுதியில் தங்கி படித்துள்ளேன் குறித்த விடுதி வாழ்க்கையானது என்னுடைய காலப்பகுதியில் ஒரு திருப்பு முனையாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்த காலம் அது விடுதி வாழ்க்கையானது எமது கைலாசப்பிள்ளை அம்மா அவர்களின் பூரண வழிகாட்டுதலுடைய அமைய பெற்றது அம்மாவினால் எனக்கு வழங்கப்பட்ட நேர அட்டவணை தொடர்பாக நாம் நிச்சயமாக குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் அதில் குறிப்பாக நான் கூற வேண்டிய விடயம் அதிகாலை நாலு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு நிச்சிறையில் எழ வேண்டும் அதுதான் விடுதியின் நேர அட்டவணையின் முதலாவது குறிக்கோள் அது குறித்த சந்தர்ப்பத்தில் என் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு கடினமான காரியமாக இருந்தாலும் அதனை நாம் பின்தொடர்ந்து இன்று வரை குறித்த நட்பழக்கத்தை நாம் பின்தொடர்கின்றேன் அதன் மூலமாக இன்று வரை நான் பாடசாலை கடமைகளுக்கு உரிய நேரத்தில் செல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்பதை மிகவும் மகிழ்வுடன் அம்மா அவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்த விடயமாக நேர அட்டவணைக்கு அமையவாக செயற்படல் அதன் மூலமாக உரிய வேலைகளை உரிய நேரத்திற்கு செய்து கொள்ளும் பழக்கம் எனக்கு ஏற்பட்டது குறித்த நட்பழக்கத்தையும் நான் எனது வாழ்வில் இன்று வரை கடைபிடித்தேன் மேலும் கூறுவதானால் பழங்களை ஈந்திரயம் செய்யாமல் இருக்கல் குறிப்பாக அம்மா அவர்கள் அடிக்கடி கூறுவார்கள் உணவு நீர் போன்றவற்றை நீங்கள் வீண்டயம் செய்யக்கூடாது அதனை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் அவர்களிலிருந்து உச்ச பயனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் குறிப்பாக அம்மா கூறுகின்ற இன்னொரு விடயம் தான் சுத்தமாக இருக்கல் வேண்டும் போன்ற நட்பழக்கங்கள் இன்று வரை என் வாழ்வில் தொடர்கின்ற சிறந்த நட்பழக்கங்களாக விடுதியில் இருந்து அம்மாவினால் எனக்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்ட நாம் பழகப்படுத்திக் கொண்ட சிறந்த நட்பழக்கங்களாக நான் அதனை கூற முடியும் எவ்வளவு காலம் திரு சிவபாலனவர்களே நீங்கள் விடுதியில் இருந்தீர்கள் நான் பத்து ஆண்டுகள் கால பகுதி பத்து ஆண்டுகளாக நான் விடுதியில் இருந்து உயர்கல்வி கற்று அதன் பின்பு பட்ட மேற்படிப்புக்காக இந்தியா செல்லும் வரையிலான பத்து ஆண்டுகள் கால பகுதியில் நான் விடுதியில் இருந்தேன் நன்றி திரு சிவபாலனவர்களே உங்களுடைய கல்வி பணி இன்னும் சமூகத்துக்கு தேவை உங்களுடைய கல்வி பணி இன்னும் சிறக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பரங்கிழமா ஒரு அதிபராக இருப்பவர் தன்னுடைய மாணாக்களை வழிநடத்துவதற்கு தேவையான அடிப்படைகளை அந்த சிறுவர் இல்லத்தில் இருந்து தான் கற்றுக்கொண்டிருக்காள் எந்த அளவு நேர்த்தியாக இந்த ஒரு சிறுவர் இல்லம் வழிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இத்தனையோ பேருக்கு ஆசை இருக்கும் அம்மா எப்படி உங்களுடைய சிறுவர் இல்லத்துக்கு வர வேண்டும் எப்படி சேருவது நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் திருவோணமலை மட்டக்களப்பு என்றெல்லாம் பார்க்காமல் எல்லா மலேகம் எல்லா பகுதியிலிருந்தும் உங்களிடம் இருந்து உங்களுக்கு மாணவர்கள் வருகிறார்கள் எந்தவித பாது பாகுபாடு இல்லாமல் அவர்களை நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் யாரேனும் வர வேண்டும் அதாவது தங்களுக்கு வசதி இல்லை இப்பொழுது இப்போ கதை கதை கேட்கின்ற பொழுது இந்த அம்மாவினுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்கள் எப்படி இதுக்குள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதுக்கு விண்ணப்ப படிவம் இருக்குது அந்த விடுதிக்கு வந்து விண்ணப்ப படிவத்தை நிரப்பி வைத்தால் நாங்கள் அடுத்த முறை ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ பண்ணி தான் நாக்கள் எடுக்கிறது அந்த இன்டர்வியூவுக்கு அவங்கள கூப்பிடுவோம் ஏதாவது அட்ரஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காமா சொல்றதுக்கு இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு சொல்றதுக்கு சக்தி சிறுவர் சக்தி சிறுவர் இல்லம் ரத்மலான ஹிந்து காலேஜுக்கு 
பின்புறமாக இருக்கிறது செவன்டி த்ரீ அப்பான் சி கந்தவள ரோட் செவன்டி த்ரீ அப்பான் சி கந்தவள ரோட் இது ரத்மலாலி இந்து கல்லூரிக்கு பின்புறத்திலே இருக்கிறது சக்தி சிறுவர் எல்லாம் நீங்கள் இணையதளத்திலே நீங்கள் இதை பதிவு செய்திகளாக இருந்தால் உங்களுக்கு சரியான விலாசமும் அதுக்கான வழிபடுத்தலும் உங்களுக்கு இருக்கும் அவை பல பேர் கேட்டிருக்காங்க அழைப்பை ஏற்படுத்தி கேட்டால் எப்படி இதில் நாங்கள் தங்களை இணைத்துக் கொள்வது என்பது இது ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அறப்பணியம்மா நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது செல்வி மாலாச பாராட்டம் அம்மையாரவர்களிடம் கேட்க வேண்டும் அம்மையாரவர்களே இப்பொழுது எங்களுடைய சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் என்ன ஒரு பெண் ஒரு பெண் எதிர்நோக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் என்ன நீங்கள் ஒரு இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்தவோம் ரெண்டாம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலே மாலாச பாராட்டமாவை இலகுவாக கண்டுவிட முடியாது பேச முடிய முடியாது ஏனென்றால் இவர் ஒரு கோப்பரேட் லீடராக இருந்தவர் ஒரு டிப்யூட்டி சேர்மனாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனத்திலே அங்கம் வகித்தவர் இவரை பார்ப்பது என்பது கஷ்டம் அந்த காலத்தில் இருந்த பல தலைவர்கள் சொல்வார்கள் அயன் லேடி ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு அயன் லேடியா என்பது எங்களுக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்கிறது ஏன்னால் அவ்வளவு கனிவாக நீங்கள் மற்றவர்களோடு பழகிறீர்களம்மா அந்த ஒரு பின்னணியே நீங்கள் ஒரு கால எங்களோடு எனக்கு என்றால் ஒன்றே ஒன்று என்னுடைய தந்தையார் எங்கள் எல்லோருக்கும் சின்ன வயசுலே சொன்னார் அவர் சுவாமி விவேகானந்தரின் ஒரு பெரிய டிவோட்டி அவர் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார் சுவாமி விவேகானந்தா சொல்லியிருக்கிறார் ஃபியர் நோ மேன் அதுதான் எங்களுக்கு சொல்லி பழத்த பழக்கம் நீங்கள் நடக்கிறது அப்படியா இருக்கிறதுனால ஒருத்தருக்கும் நீங்கள் தலைமுனியும் தேவை தேவையில்லை அதுதான் எங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி தந்தது அது என்னுடைய மனதில் ஆழமாக பதிவு இருந்தது அப்போ நான் நினைச்சேன் நான் செய்கிற சரி என்ன நான் என் மற்றவைக்கு பயப்படுவேன் அதுதான் ஒரு வாக்கு என்று அப்போ நான் அதை துணிந்து செய்ய வேணும் என்று ஒன்று எடுத்தேன்னா பயப்பட மாட்டேன் அது ஏதோ விதமாக கடவுளுடைய அருளும் இருந்தது பிறகு சத்ய சாய் பாபாவுக்கு கீழே போனால் பிறகு நான் கொஞ்சம் பணிவாக வந்த மற்றவர்களுடன் அவர் திருப்பி திருப்பி இனி எல்லோருடன் நேசிக்க வேணும் பணிவாக இருக்க வேணும் அன்பாக இருக்க வேணும் அன்பாயும் பணிவாயும் இருந்த நான் ஆனால் அந்த இருந்த அந்த துணிவை நான் நல்ல விதமாக மாற்றிக்கொண்டேன் இந்த இடத்துலே நாங்கள் அமரர் தெய்வத்திரு திரு வி கைலாசப்பிள்ளை அவர்களே இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் கைலாசப்பிள்ளை எங்கள் தமிழ் மக்கள் தெரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான நபர்களில் ஒருவர் இவரை நாங்கள் எப்படி விளங்கப்படுத்தினா இலங்கையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நிறுவனமாகிய தலை நகரத்திலே மிக இலங்கையிலே மிக முக்கியமான நிறுவனமாக இருக்கக்கூடிய திரு ஜான் கீஸ் நிறுவனத்தினுடைய பிரதி தலைவராக நீண்ட காலம் வகிபாகம் செய்தவர் பல சந்தர்ப்பங்களிலே பதவிகளை உயர் பதவிகளை ஏற்க மறுத்தவர் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் தன்னால் மது வருந்த முடியாது புகைக்க முடியாது சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி சோஷியலைஸ் பண்ணும் பொழுது தேவையான சில செயற்பாடுகள் என்னால் செய்ய முடியாது என்பதற்காக பல உயர் பதவிகளை வேண்டாம் எனக்கு இதுவே போதும் என்று ஒரு மறுத்தவர் இதை தவிர இந்த இடத்துல நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தவனும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இலங்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு இனவர கலவரம் இடம்பெற்றது அந்த இன கலவரத்திலே கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனத்தை முற்று முழுதாக தகர்த்தார்கள் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வெளியே வந்தோம் அது போலத்தான் அந்த காலகட்டத்திலே திரு கைலாசப்பிள்ளை அவர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனம் இவரை பாதுகாப்பாக ஒரு விமானத்திலே மலேசியாவுக்கு அழைத்து சென்று அவருடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தியது இதிலிருந்து எங்களுக்கு என்ன விளங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எந்த அளவு மிக முக்கியமான நபராக இவர் அந்த கோப்பரேட் வேர்ல்டிலே கருதப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அறுபது வயதுக்கு பிறகு பல பேர் இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு தலைமைத்துவ பண்ப பதவிகளை வைப்பதற்காக செல்வார்கள் அறுபது வயது வந்ததன் பிறகு இவர் சொல்லிவிட்டார் எனக்கு இனிமேல் கோப்பரேட் வேர்ல்ட் வேண்டாம் எனக்கு இனிமேல் எனக்கு தேவை எல்லாம் சமயமும் தமிழையும் அறத்தையும் வளர்ப்பதற்கான பல செயற்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதுதான் இவருடைய ஒரு கொள்கையாக இருந்தது இந்த இடத்திலே அவரையும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் நாங்கள் போகிறோம் அம்மா நீங்கள் செய்கின்ற இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் பல பேர் இந்த யுத்த காலகட்டத்திலேயே கைகள் இழந்தவர்களாகவும் கார்கள் இழந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு செயற்கையிலே செயற்கை கார்களையும் செயற்கை கைகளையும் பொறுத்துகின்ற அந்த உதவிகளை கூட உங்களுடைய மனித நேயம் மூலமாக நீங்கள் செய்கிறீர்களம்மா அதை ஒரு விளங்கப்படுத்த முடியுமா மெத்தா ஃபவுண்டேஷன் என்று சொல்லி அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து இப்போ செயற்கை கால்கள் கைகள் எல்லாம் இதாண்டா அது அவங்களுக்கு முதல் பொருத்தி விட்டாலும் பிறகு அதை கண்டினியூ பண்ணி அந்த அதை காலத்துக்கு காலம் காலத்துக்கு காலம் கண்டினியூ பண்ணி அது செய்கிறதுக்கு நாங்கள் கிளிநொச்சியிலே ஒரு கேம்போ ஒரு ஒரு இடம் வச்சு அது ஒரு 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 கிழமை ஒரு மாதம் அப்படி அப்படி என்று அப்படி செய்கிறோம் மற்றது ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ஸ் செய்கிறவே 
என்ன யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பேர் இருக்குது மரம் அவங்கள் மூலமும் செய்கிறோம் அவங்கள் என்னென்றால் அந்த ஒரு ஒரு கை கால் இல்லாத பிள்ளை ஒரு கால் இல்லாதவன் வந்து காலை செய்து போட்டு சொல்லுவான் என்னென்றால் நான் இனி போய் இந்த வயலில் வேலை செய்யலாம் அப்போ எனக்கு எனக்கு ஒரு இதாக தந்திருக்கிறியல் அப் அப்படியான இதுகள் செய்கிறோம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேவை அம்மா கை கால் இல்லாத பல பேர் யாழ்ப்பாணத்திலோ அல்லது முல்லைத்தீவிலோ அல்லது மட்டக்கிளப்பிலோ திருவண்ணாமலையிலோ யுத்த காலகட்டத்திலே கை கால் அற்ற நிலையிலே பல பேர் இருக்கிறார்கள் சிறப்பு தேவை இன்னும் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு இது உண்மையாக எங்களுக்கு செய்து நாங்கள் செய்கிறது ஒரு சிறிய கொஞ்சம் அளவு தான் செய்கிறோம் இன்னும் கண்ண பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உதவி பண்ண வே பண்ண வேணும் அதுவும் வெண்ணி பகுதியில் நிறையவே நிறைய இருக்கிறார்கள் அவை அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு அந்த உதவிகளை செய்வது என்பது இலகுவான விடயம் இல்லாமல் இப்பொழுது நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிரு பொழுது எண்ணம் இப்போ இந்தளவு சேவைகளையும் நீங்கள் செய்கிறீர்களே இதுக்குள்ளே நாங்கள் எவ்வாறு உள்ளுள்ளலாம் எங்களுக்கும் என்ன பல பேருக்கு கால் கை இல்லாமல் இருக்கும் சொல்வதற்கு வசதி இல்லாமல் இருக்கும் பல தனவந்தர்கள் முன் தனவந்தர்களை அடையாளப்படுத்தி நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் யாரிடம் நீங்கள் போனால் இதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கொடுக்க வேண்டும் உங்களிடம் வருவதாக இருந்தால் எப்படி உங்களிடம் அவர்களை மனித நேரத்துக்கு அவர்கள் எழுதலாம் அல்லது யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கேம்ஸ் செய்கிற பேர் என்ன ஜெய்கோவா ஜெய்ப்பூர் 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 ஜெய்ப்பூரும் நாங்கள் தான் அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்போ ஜெய்ப்பூர் லிம்ஸுக்கு போகலாம் அது யாழ்ப்பாணத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பெயர் ஜெய்ப்பூர் லிம்ஸுக்கு போனாலும் செய்யலாம் செய்யலாம் அதுக்கு மனித நேயம் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் கடிதம் எழுதலாம் அல்லது இமெயில் மூலமாகவும் உங்களுடைய தேவைகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம் அதனை பார்த்து உடனடியாக அவர்கள் தங்களை முடிந்த அளவு செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் கைலாசப்பள்ளி அம்மா அவர்களே இப்பொழுது உங்களுடைய சக்தி சிறுவர்களத்திலே நாற்பது பேர் இருக்கிறார்கள் எந்த பின்னணியிலிருந்து இந்த மாணவ மாணவிகள் வருகிறார்கள் ஒன்று அம்மா அப்பா இல்லாதவர்களா அல்லது அம்மா அப்பா இருந்தும் எங்களுக்கு வசதி இல்லை பிள்ளையை இங்கே கொண்டு படிப்பிக்க வேண்டும் என்று அனுப்பி விடுகிறார்கள் எல்லா விதமாகவும் இருக்கு நாங்கள் இன்டர்வியூ வச்சு பண்ணி தான் எடுக்கிற நாங்கள் அம்மா அப்பா இல்லாதவர்களுக்கு முன்னுரிமை அதுக்கு பிறகு தகப்பன் இல்லாமல் தான் அதிகமான பிள்ளைகள் தகப்பன் இல்லை பிரிஞ்சு டிப்ரம் இல்லை என்ன செய்தோம் அல்லது தேயிலை தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவை அப்படி என்று அப்படியான பிள்ளைகளை எடுக்கிறோம் அது தா இந்த தகப்பனும் இல்லாமல் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற பிள்ளைகள் ரொம்ப இருக்குது அல்லது பேரண்ட் பேத்தி கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் பேரண்ட் பேத்தி தாத்தா பாட்டி கொண்டு வந்து சேர்க்கறது அல்லது மாமன் மாமி அப்படி என்று கொண்டு வந்து சேர்க்கறது அவங்களுக்கு சில சில பிள்ளைகளுக்கு திரும்பி போகிறதுக்கு வழி இல்லை அப்படியான பிள்ளைகளையும் இருக்கணும் இப்போ இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல வருகிறேன் அப்போ இப்பொழுது ஒரு பிள்ளையை வந்து அம்மா அப்பா இல்லை வேறு யாரோ தாத்தா பாட்டியோ அல்லது வேறு யாரோ வந்து சேர்த்து விடுகிறார்கள் இப்பொழுது உயர்தரம் படுத்ததன் பிறகு அதுக்கு பிறகு போவதற்கு வசதி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன இல்லை அவங்களுக்கு உண்மையாக அவங்க ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணுறோம் மனித நீயம் தான் அது உதவி பண்ணுது ஹையர் எஜுகேஷன் செய் செய் படித்து இவங்க இந்த வினோத ரூபன் வந்தார் அவரெல்லாம் ஹையர் எஜுகேஷன் குவான்டிட்டி சேவிங் செய்கிறதுக்கு மனித நேயம் தான் உதவி பண்ணிவிட்டது அப்படி விட்டால் அவங்க தங்கட கா காலையே நிப்ப நிற்க பழகிடுவாங்க அப்படி இப்பவும் எங்கள்கிட்ட இன்னொரு வீடு இருக்குது ரத்மலானையிலேயே அதில் அஞ்சாறு பையன்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ படி அவங்க டிகிரி அதுகள் செய்கிறாங்க செய்து போட்டு தங்கட பாட்டில் பிறகு வேலை எடுத்துக்கொண்டு போவாங்க ஆகவே அதனால் அவர் ப க கல்வி கற்றதன் பிறகு கூட அவர்களுக்கு தேவையான தேவையான வழிபாடு உயர் கல்விக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணுறோம் உயர் கல்விக்கு அது நேரத்திலே செல்வி மாதா சபாரட்னம் அம்மையார் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும் உங்களுடைய கோகுலம் சிறுவர் இல்லத்திலும் இப்பொழுது நாற்பது மாணவர்கள் நாற்பத்தைந்து மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களையும் இவ்வாறு தான் நீங்கள் உள்வாங்குகிறீர்கள் நாங்கள் உள்வாங்குறது பெற்றோர் இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் இப்போ அது அது அடுத்த கேள்வி இருக்கிற அவர்களும் உயர்தரம் முடித்ததன் பிறகு அதுக்கு அடுத்த அதுக்கு என்னென்னா எங்களுடைய வார பிள்ளைகள் வேற பின்புலம் படிப்பில் அப்படி ஆர்வம் உள்ளவர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு படிப்பு பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டு நாங்கள் படிப்பிக்கிறோம் வேனில் அனுப்புகிறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் அதில் முன்னேறாட்டிக்கும் ஆண்கள் என்றால் எப்படியும் பதினெட்டு வயதுக்கு பிறகு எங்களால் வைத்துக்கொள்ள முடியாது அரசாங்கமும் அதற்கு அவ்வளோ உடன்பாடு இல்லை அவர்களை சில வேலைகளில் நான் இவர்கள் கோகுலத்து அம்மா அவர்களே எங்கேயாவது வேலை தேடி கொடுத்து கொடுப்பார்கள் சில பேர்களை அவருடைய சொந்தக்காரர்களை தேடி வந்து தங்களுடைய கடைகளுக்கு அப்படி கொண்டு போய் சேர்த்துக்கொள்வார்கள் பெண்களுக்கு முடிந்த அளவில் நாங்களே பார்த்து கொள்வோம் 
சில பேருக்கு திருமணமாகி இருக்கிறது அதிகம் கோகுலம் அவர்களே திருமணம் செய்து வைத்து பிற நாட்டுக்கு போன பேர்களும் இருக்கிறார்கள் கல்லூரிக்கு போய் மேற்படிப்பு படிப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் ஏதோ கடை முடிந்தா பிற ரோட்டில் விடுவதன்று இல்லை ஏதோ விதமாக அதே போல் எங்களோட சைவ மங்கர் கழகத்தில் கூட வந்து மேலை நேரத்தில் இருந்தால் அப்படியெல்லாம் பிள்ளைகள் போர்டிங்கில் வந்தால் அவைக்கு அதுக்கு காசு கட்ட முடியாதுன்னு போன போது நாங்கள் எங்களுடைய பழைய மாணவிகள் இல்லை யாரையோ கொண்டு செய்விக்கிறோம் அப்படி செய்யும் பொழுது அவர்கள் படும் கஷ்டங்களும் எங்களுக்கு தெரிகிறது ஏனென்றால் அந்த பிள்ளைகள் ஒரு இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் இடியப்பம் சுட்டு விற்கிற ஒரு அம்மா இல்லாட்டில் தகப்பன் இல்லை என்று வந்தால் அவையில் நாங்கள் விடையலா வெளியா அதுக்கு நாங்கள் மற்றவர்களுடைய உதவியை எதிர்பார்த்து அவர்களை ஏதோ முன்னோட்டி விட வேண்டியது நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறோம் மற்றது சில பேர் மிக சிறப்பாக செய்து மேல் படிப்பு படித்து அது சைவமங்க காலத்தில் ஒரு இடியப்பம் செய்து விற்கிற ஒரு அம்மாண்ட மகள் வந்தவர் அவருக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்து கொடுத்து அவர் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து இப்பொழுது ஸ்காலர்ஷிப் செய்து இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டார் அப்படியாக செய்து கொண்டு வாரம் அது ஒரு நல்ல அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருப்தி ஏற்படுத்தும் எங்களோடு இணைந்திருந்த அகல் செல்வி மாலா சபாரட்னம் அம்மையார் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மூலமாக இயங்கப்படுகின்ற கோகுலம் சிறுவர் இல்லத்தினுடைய ட்ரஸ்ட்ரியாகவும் அதே நேரத்திலே ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மி ஆலயத்தினுடைய அறங்காவலராகவும் தலைவராகவும் தலைவராகவும் அதே நேரத்திலே கம்பங்கழகத்தோடு இணைந்து சமயம் தமிழ் அதையும் தாண்டிய அறப்பணிகளை செய்து கொண்டு வருகின்றார் அதே நேரத்திலே கைலாச பிள்ளை அம்மா எவ்வாறு கைலாச பிள்ளைகள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடந்த கடைசி இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களே முழுமையாக சமயத்துக்கும் தமிழுக்கும் அறத்துக்கும் அர்ப்பணித்தாரோ அவருடைய பாதையிலே சமயத்துக்கும் தமிழுக்கும் அறத்துக்கும் தன்னையும் அர்ப்பணித்து இந்த வயதிலும் உடல் இயலாத காலகட்டத்திலும் மனம் இப்பொழுதும் ஏதோ ஒரு வகையிலே என்னால் முடிந்த அளவு செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே சமூகத்துக்கு பல கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் திருமதி கைலாச பிள்ளை அம்மா அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இறுதியாக ஒரு நிமிடம் இருக்கிறதம்மா இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இதை நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா இரண்டு பேருமே நான் சொல்வதென்றால் எங்களுக்கு பொருள் உதவி தாருங்கள் ஏனென்றால் உங்கள் எங்களுக்கென்று நேர தர வேண்டாம் நாங்களே உங்களுக்கு மாணவிகளையும் அங்கிருக்கும் பிள்ளைகளையும் அடையாளம் காட்டுகிறோம் அவர்களை நீங்கள் தத்தெடுத்து கொண்டு அதை தந்தால் நாங்கள் அவர்களை நன்றாக பராமரித்து அவர்களை முன்னேற்றி விடுவோம் அதற்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா உதவிகளையும் செய்வோம் என்று தான் கேட்க வேண்டும் கையேந்தி தான் கேட்க வேண்டும் அந்த நிலவரத்தில் எங்களுடைய சமூகம் இப்போது இருக்கிறது அம்மா நீங்கள் எங்களை விடுதியை நடத்துறதுக்கு நல்ல தரமான ஆக்கள் கிடைக்கும் என்றால் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் யாராவது சேவை மனப்பான்மையோடு வந்தால் அது மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் எங்கள் இளைய சமுதாயத்தை அது நல்ல நாங்கள் முன்னேற்றி கொண்டு வரலாம் அங்கே இருக்கிற வார்டன்ஸ் நல்லா இருந்தால் ஆகவே யாரும் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் விரும்பினால் தயவுசெய்து இவர்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே இதுவரை நேரமும் கலைகத்துக்கு வந்து விருப்பம் இல்லாமல் வலுக்கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் எனக்கு பேச வராது எனக்கு சொல்ல வராது இதெல்லாம் என்ன கூப்பிடாதீங்கோ என்று சொல்லி ஆனாலும் கட்டாயம் இவர்களை சமூகத்துக்கு நாங்கள் காட்ட வேண்டும் அன்னைய தினத்திலேயே பல பிள்ளைகளுக்கு அன்னையாக இருந்து வழிப்படுத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் செல்வி மாலா சபாரட்டும் அம்மையார் அவர்களும் அதன் நேரத்திலே கைலாச பிள்ளை அம்மையார் அவர்களும் என்பதனால் அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக கூப்பிட்டோம் ஆகவே சக்தி டிவியின் சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி அம்மா நன்றி